。在探讨市场出清的概念时，我们首先需要了解它在经济学中的定义。市场出清是指在某一价格水平下，商品或服务的供应量与需求量达到平衡的状态。这一概念的核心在于市场机制能够自发地调节供需关系，达到一种自然的平衡。历史上，许多国家采用了市场出清政策来调控经济，例如美国在二十世纪初期的自由市场政策就是一种市场出清的体现。在这一政策下，政府的干预被最小化，市场机制被认为是最有效的资源分配方式。然而，这也导致了一些问题，如1929年的大萧条，展示了市场出清机制在缺乏适当监管时可能导致的经济波动。在现代经济环境中，市场出清的概念仍然被广泛讨论。一方面，有观点认为，市场出清作为一种自然调节机制。能够有效地响应经济变化，实现资源的最优配置。另一方面，也有声音指出，完全依赖市场出清可能会导致资源配置不均、社会不公等问题，尤其是在某些关键领域，如教育、医疗和公共安全。那么，市场出清是否真的能够自我调节，达到经济的稳定与增长？这取决于多种因素，包括市场结构、政策制定者的智慧以及对历史经验的深刻理解。事实上，市场出清政策的效果往往与特定国家的经济状况和政策环境紧密相关。正因如此，不同国家在应用市场出清理论时的做法各异。在深入探讨市场出清对现代经济的影响之前，我们不妨回顾一下这一概念的历史渊源及其在不同国家的应用情况。这不仅能帮助我们理解市场出清政策为何会被采用。还能揭示这些政策所带来的深远影响。接下来的内容将聚焦于市场出清在不同国家的实践例子，以及这些实践所反映出的经济理论与现实的差异。我们将探讨这些政策的成败得失，以及他们对现代经济政策制定的启示。亲爱的朋友们，非常感谢你们一直以来的支持和鼓励。我们在 YouTube 社区发起了一个投票，希望听听你们的声音。这是一个展现我们共同价值观的绝佳机会，请来表达你的看法，让我们一起探讨和分享。你可以在视频下方的评论区找到投票的置顶链接，期待你的参与。在二十世纪初，美国经济体验了前所未有的增长，这一时期也被称为咆哮的二十年代。这种增长在很大程度上得益于市场出清政策的实施。这些政策强调最小化政府干预，允许供需自然平衡。一九二零年代的美国经济特点是快速的工业化和技术创新，如汽车和广播的普及。这些技术的发展带动了大量的投资和消费，推动了经济的迅速扩张。同时，股市在这一时期也经历了空前的繁荣，吸引了大量投资者投入资本市场。然而，市场出清政策也有其缺陷。以一九二九年的股市大崩盘为例。这一事件暴露了市场自我调节机制的局限性，在没有足够监管的情况下，股市的过热导致了泡沫的形成，最终崩溃导致了大萧条的开始。大萧条期间，美国的失业率飙升，很多企业破产，经济活动急剧下降。这一时期的另一个例子是房地产市场，在一九二零年代，由于信贷的广泛可获得性和对经济增长的乐观预期，房地产市场经历了快速增长。然而，随着经济环境的变化，这一市场也迅速冷却，导致价格下跌和投资者损失。通过这些例子，我们可以看到，市场出清政策在美国的应用是双刃剑：一方面，它促进了经济的迅速增长和技术创新；另一方面，它也导致了经济的不稳定和最终的崩溃。这些经验表明，在实施市场出清政策时，需要谨慎考虑市场的监管和干预，以避免潜在的经济风险。这一历史经验对现代经济政策制定者提出了重要的启示：市场机制在许多情况下能够有效地分配资源和促进经济增长，但过度的自由放任可能会导致市场失效和经济危机。因此，在设计和实施经济政策时，需要平衡市场自由和适当的政府干预。在大萧条的阴影下，美国经济经历了深刻的转变。市场出清政策的实施，尤其是在二十世纪三十年代初期的情况下，展现了其局限性。在没有充分的政府干预和监管的情况下，经济自由放任导致了市场的过度波动和最终的崩溃。这一时期的经济转变，为我们提供了对市场出清理论的深刻洞见。
。首先，股市崩盘后，美国经济陷入了长期的衰退，企业因为需求减少和信贷紧缩而大量倒闭，失业率飙升，消费者信心下降。这些因素共同导致了经济活动的急剧减少，进一步加剧了经济萧条。此时，市场出清理论的自我调节机制显然无法解决这些问题，反而需要政府的积极干预来稳定经济。其次，面对经济危机，美国政府开始转变其经济政策。罗斯福总统的新政是对市场出清政策的明显转变，他强调了政府在经济调节中的积极作用。新政通过实施一系列改革措施。如设立社会保障系统、加强对金融市场的监管，以及推行大规模的公共工程项目，以刺激就业和经济增长。这些政策在一定程度上缓解了经济萧条的影响，促进了经济的复苏。在新政的框架下，政府对市场进行了更多的干预，例如通过实行银行改革来稳定金融系统，通过农业调整法案来控制农产品的生产。以防止价格过度波动，这些举措表明，在特定的经济环境下，政府干预是必要的，尤其是在市场无法有效自我调节时。此外，这一时期还见证了劳动法和工会运动的发展。为了保护工人的权益，政府通过立法强化了工会的地位和劳动者的权利。这不仅改善了工人的工作条件和生活水平。也促进了消费者需求的增长，进一步帮助经济复苏。经济政策的这一转变也影响了美国的长期经济结构，政府在经济中扮演的角色更加突出，市场机制与政府干预之间的平衡成为了经济政策制定的核心。从这一转变中，我们可以看出，市场出清政策在特定条件下是有效的，但在面对严重的经济波动和危机时，政府的干预和调节是不可或缺的。这一时期的经济转变对现代经济学和政策制定有着深远的影响。它教会我们在设计经济政策时，必须考虑到市场机制和政府干预之间的平衡。一个健康稳定的经济体系不应该完全依赖于市场的自我调节能力，同时也不能过度依赖政府的干预。恰当的政策应该根据当前经济状况的特定需求来制定，以实现最佳的经济效果。在经历了大萧条和新政之后。美国的经济逐渐走向稳定与成熟，这一历史阶段不仅展示了市场出清政策的局限性，也强调了政府在应对经济危机中的重要作用。美国的经验表明，在面对经济挑战时，灵活的政策调整和适时的政府干预，对于维持经济稳定和促进长期增长至关重要。从长远来看，这一经济转变为今天的政策制定者提供了宝贵的教训和参考。在全球化和技术快速发展的今天，经济政策需要不断适应新的挑战和机遇。市场出清政策及其历史经验为我们提供了一个重要的视角，来理解和应对当今世界经济的复杂性和多变性。通过深入分析过去的经验和教训，我们可以更好地设计出既能利用市场机制的优势，又能防范其潜在风险的经济政策，从而推动经济的健康发展和社会的长期繁荣。大家好，我们是一个充满热情的初创团队，致力于创作精彩的视频内容。我们真诚的希望能得到您的支持和鼓励。如果您喜欢我们的视频，请不吝点赞和订阅，这样可以帮助我们的内容更好的适应 YouTube 的推荐算法，让更多人看到我们的作品。同时，我们非常欢迎您在评论区留下您的宝贵意见和建议。无论是喜欢不喜欢，或是其他任何想法，您的每一次互动对我们都至关重要。感谢您的观看和支持。市场出清政策及其在美国的历史经验对全球经济发展产生了深远的影响。这种影响不仅限于经济理论的发展，也体现在世界各国对经济政策的制定和调整上。从欧洲到亚洲，从发展中国家到发达国家。市场出清理论和实践的教训已成为全球经济政策制定的重要参考。在欧洲，尤其是在二战后的重建时期，许多国家在设计经济政策时，借鉴了美国新政的经验。例如，德国在战后采取的社会市场经济政策，旨在通过政府干预来纠正市场失灵，同时保持市场机制的效率。这种政策帮助德国快速恢复经济，成为欧洲的经济强国。在亚洲，日本和四小龙、新加坡、香港、台湾和韩国的经济奇迹也部分得益于对市场出清政策和政府干预的适度结合。
。这些国家和地区在政府的引导下，通过教育、技术创新和对外贸易的积极参与，实现了经济的快速增长。发展中国家也从市场出清理论中吸取了教训。例如，在二十世纪八十年代和九十年代。拉丁美洲和东欧的许多国家，在国际货币基金组织和世界银行的推动下，实施了所谓的“华盛顿共识”。这一系列政策包括市场自由化、私有化和减少政府干预。然而，这些政策在一些国家引起了贫富不均和社会不稳定，暴露了纯粹依赖市场出清机制的风险。在二十一世纪，全球化和数字经济的发展进一步凸显了市场出清理论在现代经济中的应用及其挑战。技术的快速发展，尤其是互联网和电子商务，极大地改变了商品和服务的供需关系。这一变化促使政府和企业不断调整策略，以适应日益动态和互联的全球市场。此外，全球金融危机也是对市场出清理论的一次重大考验。2008年的金融危机暴露了金融市场自我调节机制的局限性。导致全球范围内的经济衰退。在应对这一危机的过程中，各国政府采取了积极的干预措施，如实施量化宽松政策和救助重要金融机构，显示出在面对严重经济危机时，市场出清理论的局限性和政府干预的必要性。总而言之，市场出清政策及其理论在全球经济历史上留下了深刻的印记。它不仅影响了经济政策的制定。还对全球经济结构产生了长远影响。从二十世纪的美国到今日的全球经济，市场出清理论的实践经验教训，对于理解和应对当代经济问题具有重要意义。这一理论的历史和全球应用表明，一个成功的经济体系需要在市场机制和政府干预之间找到恰当的平衡。市场出清在某些情况下可以有效地促进资源的合理分配和经济增长。但在其他情况下，则需要政府的积极参与和调节，特别是在经济危机和市场失灵的情况下，适当的政府干预变得尤为重要。在当今世界，经济政策制定者面临着前所未有的挑战，如全球化、技术革新、环境变化和社会不平等等问题。在这些挑战面前，市场出清理论及其历史经验为我们提供了宝贵的洞察力。通过分析这一理论的成功和失败。我们可以更好地理解市场和政府在现代经济中的作用，设计出更加有效和包容的经济政策，以促进全球经济的稳定和长期发展。随着全球经济格局的不断演变和新的挑战的出现，市场出清理论及其应用将继续在世界各国的经济政策制定中发挥关键作用。了解并吸取这一理论的历史教训，将帮助我们更好地应对未来经济的挑战和机遇。